يابا هاي شنو هاي دول مع عراقية ايش رايكم باللذاذة يا جماعة احلى شيء انك خبز فوق الدولمة العراقية كذا اكيد كثير منكم سمع عن الدولمة العراقية بدون تفكير بعد ما تخلصوا الفيديو هذا لازم تجربوها يعني من اكثر الوصفات اللي حرفيا اتعدت مرحلة اللذاذة شايفين كيف منظر الدولمة ما شاء الله كيف المنظر قد ايش مشهي يا جماعة ايش رايكم حاجة تفتح النفس أنا اليوم هواية مبسوطة حنسوي أهلا وسهلا فيكم بقناتي أنا شاف وجدان محمد إذا أول مرة تشوفوا قناتي أو فيديوهاتي لا تنسوا تشتركوا في القناة فعلوا جرس تنبيهات أكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات ولو عجبكم هذا المقطع حطوا لايك حطوا لايك أوكي طيب اليوم حنسوي دول مع عراقية أنا اليوم هواية مبسوطة مرة 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 ما تتصوروا قد إيش مرة متحمسة هنسوي الدولمة العراقية بالطريقة الأصلية أوكي؟ وأنا أتحداكم على هذا الشيء تمام؟ آه الدولمة العراقية شيء أبداً مو سهل ويعني بشكل عام المحاشي والدولمة يعني ما هو شيء سهل يبغاله وقت يبغاله جهد يبغاله تكنيك يبغاله كده لذاذة وطبخ بحب أوكي؟ الدولمة العراقية تختلف كثير مرة عن المحاشي اللي نسويها محاشي بالطريقة السورية محاشي بالطريقة السعودية محاشي بالطريقة المصرية كل بلد لها طريقة في المحشي أما الدولمة العراقية طريقة مميزة طعمها كله لذاذة شيء شيء غير 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 تماما تمام طيب هنبدأ اليوم هنجهز الدولمة طبعا في تكنيك لازم نمشي عليه في الدولمة لما نيجي نسويها حمسك واحد واحد معاكم او خطوه خطوه وقت ما احضر عشان ما تتلخبطوا اول حاجه يا حبايبي الدولمه تعتمد اعتماد كلي على البصل الابيض والسلق اهم خضروات لازم تتوفر في الدولمه العراقيه تمام دولمه بدون بصل ابيض ايش يقولوا شكو هاي مو دولمه يا صح كذا ولا لا ما ادري المهم انا ما اعرف اتكلم عراقي المهم آه والسلق السلق حنستخدم السلق نحاول نختار ورق يكون كبير من متوسط وكبير عشان نقدر نحشي زي الورق العنب الدولمة ما يستخدموا ورق عنب ولكن الناس بعض في البيوت العراقية بيحبوا ورق العنب فبيحطوا ولكن الحاجتين الأساسيتين في الدولمة اللي هو السلق والبصل الأبيض وليس الأحمر أوكي؟ طيب السلق يا وجدان من فن جيبوا عادي جيبوا من سوق الخضار جيبوا كبير ما جيبوا صغير العروق حقته غسلوه مرة كويس وقصوا العروق حنستخدمها برضو في الدولمة يلا نبدأ الوصفة قبل ما أبدأ الوصفة معاكم حوريكم حاجة مرة مهمة للبصل الأبيض كثير مثلا آه كيف ممكن نفتح البصل الأبيض بدون ما تخرب معانا الطبقات اللي جوا في ناس بتسلق وهذا خطأ تماما ليش لو سلقناه بموية وبعدها حشيناه حتى لو بس حطينا بس موية حا موية حارة وخرجنا البصل حيكون ذبل شوية وقت السوى وقت تقريبا حنخليه على النار ساعتين ونص بعد ما نحشي ونحطه في القدر حيكون ذايب ممكن حتى ما ما يبان يعني مرة ينهري تمام فما ينفع نسلق ابدا ايش حنسوي عشان نفك طبقات البصل ونقدر نحشي واساس الدولمة يا حبايبي ايش هو البصل الابيض يكون كده متكرمل ومتحمر ما اوصف لكم كمية اللذاذة هذه هنا عندي اوراق السلق شايفين كيف المو اوراق العروق او اللي هي ايوه العروق اللي تحت تمام شايفين كيف عريضة لانه الحبة كبيرة شايفين طيب حقطعها قطعتها كلها على جنب حخليها على جنب هذه حنحطها في قاع القدر خلينا نمشي حبة حبة عشان ما تتلخبط وركزوا معايا وسووا الدولمة يا جماعة وقولوا لي كيف من ايادي عراقية ولا لا حيكون زي كده ورقته كبيرة تمام ومغسلينه ححط عليه شوية موية حارة قبل ما نبدأ نحشي وبعدها نبدأ نحشي اول شيء الدولمة العراقية ما يستخدم الرز المصري زينا مثلا في غالب المحاشي عندنا في اي دولة بنستخدم الرز المصري هنا لا بيستخدم الرز البسمتي اللي هو الهندي حننقعه تمام آه تقريبا ربع ساعة نغسله وننقعه وبعدها نصفيه من الموية كويس ونبدأ نستخدمه حاجة مرة مهمة لما نيجي نسوي الدولمة العراقية واساسية تعتبر في الحشوة هي حشوة او تفريغ الكوسة والطماطم والباسنجان او الباتنجان اوكي ويسموا الكوسة شجر طيب 
لما نيجي نفرغ الخضار من جوا لا نحط الحشوه على جنب ونسحب عليها كذا وما نحطها مع حشوه الدولمه لازم نحطها هنا تمام هحط دحين الكوسه والباذنجان والطماطم شيء مره اساسي في الدولمه العراقيه وما في دولمه بدون ليمون زي او ملح الليمون تمام حنحطه في الحشوه تقريبا احنا ما حنحط ليمون عشان كده حنحط ملعقة صغيرة من الليمونزي او ملح الليمون حلوين طيب حنضيف ملح الليمون تقريبا اضفت ملعقتين صغيرة على الكمية اللي انا سويتها حكتب لكم كل المقادير بالتفصيل تحت اسفل الفيديو في, في صندوق الوصف حضيف كمان دبس الرمان ويعتبر شيء اساسي في الدولمة العراقية في ناس تحب تضيفه مع الحشوة تمام في بعض البيوت العراقية وفي بعضهم يحبوا يضيفوه في المرقة أو اللي هي الصلصة أو معجون الطماطم تمام آه أنا هنا أضفت منه في الاثنين بس وزنت الكمية بحيث أنه ما يطلع مرة حامض وبعدين أضفت السماق آه أضفت كمان البهارات السبعة والملح ما يحطوا بهارات كتير حضيف معجون الطماطم وحنضيف التمر الهندي منقوع التمر الهندي خلاص اهم حاجه في الدول ما يا جماعه اللحمه ال... بالشحم تمام لحمه بالشحم ما نحط لحمه اللي هي بدون شحم شايفين كيف كميه الشحم اللي فيها تقريبا نص الكميه شحم وهذه الميزه اللي ما حتخلينا نحط اي نوع من انواع الزيوت تمام الدول ما ينحط لها زيت نهائيا كفايه الشحم اللي في اللحمه هذا الكرفس هنستخدم العروق حقة الكرفس مع الورق في حب يحطوا الورق في حب يحطوا العروق على حسب ما تتوفر بس انا هقطعه كله كامل افرم مرة صغير ونحطه الكرفس من فصيلة البقدونس والشبت في الدولمة العراقية ما يحطوا لا بقدونس ولا شبت ولا كزبرة يحطوا فقط كرفس هذه الطريقة الاصلية ولكن في بعض البيوت العراقية يحبوا يحطوا كزبرة شبت هذا يعني شيء هم يحبوا يضيفوه يحبوا طعمه تمام ولكن الاصل الكرفس يعتبر شيء مهم واساسي في الحشوة حفرم الكرفس ناعم وحضيفه على اللحم والرز والخلطة اللي جهزناها للحشوة هنمسك حبة زي كده خلاص زي كده ملعقة تقيلة شوية وندق تمام لازم تدقوه من كل الأنحاء أو من كل الأجزاء هقطع زي كده بس الطرف بخفيف جدا شايفين كيف وهنا نفس الشيء هنسوي زي كده ونطلع السكينة شوفوا ما شاء الله تبارك الله شايفين لا مكسرة ولا شيء هنحط الحشو قليل ونقفلها زي كده خلاص مرة سهلة الطريقة ها شوف حبة تانية شايفين ولا اسهل ها شايفين كيف حتى الطبق الصغير اللي جوا طيب هنا احنا جهزنا الخضار فرغته كله البصل وريتكم الطريقة الفلفل الرومي هنقصه زي كده من الجنب ونفتح تمام عشان آه يتقفل معانا وما تخرج الحشوة واهم شيء لا تعبوا الحشوة لين النهاية نفس الشيء البسنجان والطماطم والكوسة حبدأ احشي معاكم لما نيجي نحشي شوف انا كيف ححشي تمام نهاية الحشو ححط اصباعي تقريبا آه ربع الاصباع تمام او يعني شوف المساحة حوريكم كده بيدي قد ايش حنسيبها فاضي وحنقفلها بنفس الشيء بالطماطم يعني حتقطعوا طماطم وتقفلوا فيها الطماطم عشان يكون شكلها مرتب آه البسنجان نفس الشيء والكوسة نفس الحاجة واهم شيء لو عبيتوها مرة كتير الرز اللي يسموه تمن آه حيصير حيكبر حجمه مع السوى وبعدها حيخرج من الطماطم او الكوسه او البسنجان وحتصير شويتين مخبصه تمام 
وهذا الشيء مرة مهم حنكمل باقي حشو الخضروات كلها وزي ما قلت لكم ما حنحشيها لين النهاية البصل مرة مهم انكم تحطوا شوية حشوة وتشدوا عليه تقفلوه مرة كويس مرة مهم انكم تشدوا عليه وتقفلوه بهذه الطريقة لانه احنا البصل ما حنقفله زي باقي الخضار فلو حطيتوه كده حشو كتير وما قفلتوه كويس حينهاري معاكم حيصير ما في اي معلم للبصل خلاص اختفى انهارة والرز خرج برا ويعني حيصير ابدا مو هو مرتب السلق حنحط عليه موية حارة تمام ما حنسلقه بس حنحط موية حارة ونخليه تقريبا ربع ساعة تمام في الموية مغطيته بعدين صفيته من الموية كويس حأطعج العروق او حكسر العروق زي كذا عشان لما اجي الف يكون اسهل معايا في اللف تمام حنحط شوية من الحشوة بس شوية عشان ورق السلق مرة يعني يستوي بسرعة ولو عبيت الحشوة ما حيتقفل كويس حتخرج الحشوة برا ولما يستوي كمان حينهاري مرة تمام فحنحط مرة قليل وبعدها حنقفله ونلفه نفس طريقة الورق العنب شفتوا كيف تلفه محشي الورق العنب نفس الطريقة اوكي وانا صورت لكم اياها يعني عشان آه اللي ما يعرف يشوف كيف طريقة اللف نقطة في الدولمة العراقية اللي هي ترتيب الخضروات في القدر وهذه لوحدها تكنيك يا جماعة لازم تركزوا فيه اول حاجة نحط شوية زيت خلاص شيء تاني شفتوا ورق السلق وريتكم اياه شكله كامل كيف تمام حنحط هذه العروق خلاص تحت فوق الزيت حدا ارتب معاكم الشيء اللي بعده هذا تاني شيء الشيء الثالث الفول الاخضر او الباقي اللي بيسموها تمام حنحطه بعدها نحط الريش او ضلوع الغنم او الخروف تمام بعدها نبدا نحط البصل ليش نحط البصل تحت وايش السر ليش هم بيحطوا لازم يحطوا البصل تحت ايوه لازم ليش انا اقول لك البصل الابيض لما تحطيه تحت في القاع بيتكرمل على قولتهم بيسموه ايش بيتلجع أتوقع. حنبدا نحط شويه زيت اساس انكم تحطوا شوية زيت تحت بعدين ورق السلق او عروق السلق زي ما قلت لكم وحنضيف عروق السلق حتحمي انه ما ما في شيء يعني تحت ممكن لو انكم طولتوا عليها تنحرق وفي نفس الوقت حتعطي حموضة للدولمة بشكل يعني انا صراحة لو حرفيا اعرف هذه الحاجة من اول كان جربتها من زمان اعتمدتها في المحشي صراحة يعني اشكر اللي اخترع الدول حرفيا المهم بعدها حنحط الفول او اللي هو الباقي اللي وبعدها ححط اللحمه اللحمه هنا يستخدموا اللحمه الغنم تمام وانتوا لو حابين تستخدموا الخروف براحتكم بس هم يستخدموا الغنم ونفس الشيء اللحمه المفرومه برضو تكون غنم وممكن تستخدموا البقري او الخروف هذا على حسب رغبتكم بس هم بيفضلوا استخدام الغنم وتحت نفس الشيء عشان بتكون اكتر دسامة بتعطي اكتر لذاذة للدولمة وترى بتشيل كل الزفرة الحموضة اللي في الدولمة الدبس الملح الليمون الكرفس السلق كلها بتشيل الزفرة حقت اللحمة اول مرة اجرب يعني محشي كده فيه لحمة وما في زفرة كتير وكمية اللحمة يعني كويسة المفروض يكون في زفرة مرة كتير المهم حطيت كل الخضار بهذه الطريقة حنرسه زي ما قلت لكم البصل تحت حطينا البتنجان وحطينا الكوسة وحنحط كمان الطماطم والفلفل الرومي آخر حاجة على الوجه السلق وكده خلاص حنكون جهزنا القدر جهزنا رتبناه وهذه أهم خطوة حنبدأ نحطه على النار حنخلي النار في البداية حنعليها وبعدين أول ما يبدأ يغلي حنخليها وسط وحنخليه لمدة نص ساعة الخضار ينزل مويته بدون ما نحط ولا نقطة موية بعدها نبدأ نجهز الصلصة الصلصة هنا عبارة عن إيش عبارة عن معجون طماطم آه هم بيحبوا الدول ما تكون يعني مرة فيها معجون طماطم كتير ويكون كذا باين متسبك عشان تتسبك هتكتروا كمية معجون الطماطم حنضيف ملح الليمون آه التمر الهندي وحضيف دبس الرمان ورشة ملح خفيفة، اوكي؟ في ناس طبعا موية حنخففها، في ناس يحبوا يحطوا آه في بعض من المناطق في العراق يحبوا يحطوا 
سكر او يحطوا جبس التمر اتوقع شيء زي كذا فهذه اضافه ما اعرف يعني صراحه ممكن تضيفوها تكسر شويه من الحموضه بعدها خلاص سامعين هنا الصوت كيف صار يبقبق والمويه بدات تخرج من الخضار حنحط شيء ثقيل لو عندكم حقه اللي تستخدم للورق العنب حطوها لو ما عندكم حطوا اي صحن ثقيل او يتحمل الحراره بعدها حنضيف الصلصه اوكي كده حيكون قوامها ما تكون خفيفه ولا تكون اثقل عشان لما تكون بهذا القوام حتتسبق مره كويس مع الخضروات وحتطلع الدولمه وما فيها مويه ومتسبكه والصلصه باينه حنغطيها تقريبا لمده ساعتين او ساعتين ونص على نار بعد ما تغلي على نار هاديه اول حاجه نعلي النار اول ما تغلي نهدي النار اخر حاجه ونخليها لمده ساعتين ساعتين ونص في هذا الوقت يعني وبس خلاص كده صارت جاهزة معانا شايفين الموية اختفت كانت الموية لين فوق خليناها شوية تان تهدى كده تقريبا ربع ساعة 15 دقيقة دحين وقت اللحظة الحاسمة هحط الخبز طبعا هما بيحطوا خبز عراقي تمام ولكن في أغلب الدول يعني يمكن يكون في شبيه زيه أو نقدر نسويه في البيت فأنا جبت خبز شبيه لي أول حاجة هنحط الخبز فوق القدر وبعدها نقلي بسم الله اوبا يا سلام حاجه كده يا جماعه فاخره نقول بسم الله ونبدا نرفع شوفوا كيف شايفين شوفوا القدر ما في شيء محروق ما في شيء ملصق ما في ولا شيء في مشكلة ما شاء الله تبارك الله الدولمة العراقية كيف المنظر كيف البخار اللذاذة حاجة تفتح النفس يا جماعة شوفوا إذا أنتم من محبين المحاشي ضروري مرة تجربوا الدولمة يا جماعة ليها نكهة وطعم رهيب وحلاوة الدولمة الوقت الطويل اللي بتجلس فيه على النار وبتغلي براحتها إيش رأيكم حاجة تفتح النفس مم. من أكثر الأكلات اللي حرفيا تعدت مرحلة اللذاذة لازم تجربوها يا جماعة خلينا ناخذ كده بتنجان شوف البتنجان كيف دايب واللي يميز الدولمة العراقية السلق صراحة حبيته أكثر من ورق العنب ومرة يفرق الطعم وألذ بمليون مرة شوفوا معايا كيف شكله إيش رأيكم هذا السلق ناخذ كده الحبة شوفوا كيف دايبة شوفوا 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 اللذاذة يا جماعة قول بسم الله مم. حكنسل ورق عنب كيف ما شاء الله تبارك الله المنظر شوفوا معايا اللحمة كيف دايبة يا جماعة ايش رايكم شوفوا شايفين اللذاذة شوفوا البصل وهو البصل يا جماعة يعتبر شيء أساسي في الدولمة العراقية العراقية بالطريقة الأصلية سويناها مع بعض ما أوصف لكم كمية اللذاذة يا جماعة حرفيا أحلى حاجة في الدولمة البصل يا جماعة شوفوا اللحم إيش رايكم شايفين كيف دايب لذاذة شوفوا ناخذ بصلة من هنا هذه باردة شوية شوفوا كيف الرز لا يقاوم النشاير الصينية لازم تجربون حتى الفلفل الرومي دايب شوفوا كيف بالله ايش رايكم البتنجان الطماطم حاجة كده البتنجان الطماطم حاجة كده يعني فاخرة من جد من الاكلات اللي مرة رهيبة لازم تجربوها اكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتات لازم تكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتات حطوا لايك لو عجبكم الفيديو تمام ولو تحبوا انه احد يطبق لكم الوصفه او احد يذوبكم اياها او يسوي لكم اياها شاركوا هذا الفيديو مع هذا الشخص او انتم طبقوها وقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات لا تنسوا تشتركوا في القناه والى فيديو جاي ان شاء الله